ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ലൈൻ മാനേജറെയൊക്കെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് അടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കെ എസ് ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സെറ്റ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു വരെ കാണാത്തവർ കാണാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യും ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കോച്ചിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡെയിലി ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നമ്മുടെ അണ് അക്കാഡമിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ സെക്ഷൻ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവാം കിന്നെ നമുക്കിനി ഉച്ചയ്ക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്കും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്കും നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ആവാം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ അണ് അക്കാഡമിയിൽ നോൺ ടെക്നിക്കലുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ട്വൽത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചാണ് ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ്സസ് എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഡേയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഫോർ എച്ച് എസ് സി പാർട്ടി എക്സാം ഡിസംബർ നയൻത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാച്ചാണ് അതും ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ലക്ഷ്യം സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയുടെ ബാച്ച് കോഴ്സ് ഫോർ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പേപ്പർ വൺ ആരംഭം ഹൺഡ്രഡ് ഡേയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ഫോർ ടെൻത്ത് ലെവൽ മെയിൻസ് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റീൻ നവംബറിലും ടെൻത്ത് നവംബറിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബാച്ചസ് റണ്ണിങ് ആണ് ഫോർത്ത് നവംബറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബിവോക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാംസ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബാച്ചസ് റണ്ണിങ് ആണ് ഓൾ ഫ്രൈഡേ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ മാസ്റ്റർ ഫീസ് പറയുന്നുണ്ട് മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻ സി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവൽ അതുപോലെ എൽ ഡി സി ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അൺ അക്കാഡമിയിലെ ലൈവ് ക്ലാസ് എല്ലാവരും ലൈവ് ക്ലാസ്സിൽ വരാൻ നോക്കുക നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷനും എല്ലാവരും വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് നോക്കുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഇല നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിൻലി നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ നമ്മുടെ സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ ക്ലാസ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സാമിന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പമ്പ് ഓപ്പറേറ്ററിനും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ചോ ദി ഫോളോയിങ് ഡാസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഫാ ഏതിനെയാണ് നേച്ചർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആണോ ആവറേജ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ആണോ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണോ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓളിയം ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തിരിഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് അത് പഠിക്കുക റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻസ് ഓണ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സീമൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ഡസ് ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓണ് ഏതാണ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ഡയമെൻഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി വാല്യൂസ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റിവിറ്
അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എൽ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ആർ ടു ഈക്വൽ റോ എൽ ടു ബൈ എ ടു എൽ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എൽ വൺ ബൈ എന്താണ് എൽ വൺ ബൈ ടു എന്നും നമ്മുടെ ഏരിയയുടെ പ്ലേസിൽ എ ടുവിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു ടൈംസ് എ വണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ എൽ വൺ ബൈ ഫോർ എ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ആർ ടു ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഈക്വൽ ടു ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ ബൈ ഫോർ ആവും ആദ്യത്തിനെ കട്ടി നാല് ആർ ബൈ ഫോർ ആയി മാറും മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കുക ഇഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഈസ് ഹാഫ് ഇഫ് ദ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഹാഫ് ആയി വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്ട് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് കീപ്പിംഗ് ദ ലെങ്ത് അൺചേഞ്ച് ലെങ്ത്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഏരിയ ഹാഫ് ആയി റെസിസ്റ്റൻസ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്ട് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ ഹാഫ് ആയി ലെങ്തിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് നമ്മുടെ നോക്കൂ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഇനീഷ്യൽ ലെങ്തും ഏരിയയും എല്ലും എ തന്നെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഗിവൺ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഹാഫ് ആയി അതായത് നമ്മുടെ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് രണ്ടാം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബൈ ടു ആയി റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയുടെ അവിടെ എന്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ എ ബൈ ടു ഇട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ആൻസർ ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആൻസർ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏരിയയ്ക്ക് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാവിൻ്റെ ഏരിയ ഡബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ടു ടൈംസ് ആവും അല്ലേ ഏരിയ ഡബിൾ ആയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനല്ലേ നമുക്കിത് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പറയാൻ പറ്റും ലെങ്ത് അൺചേഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ ഡബിൾ ആവുന്ന വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബിക്കം ടു ടൈംസ് കാരണം റെസിസ്റ്റൻസും ഏരിയയും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻ എ വരും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡബിൾ ഡ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കുക ചിലപ്പോൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്ററിനും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഹാസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ അനദർ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ബൈ ടു ആൻഡ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു എ വിൽ ഹാവ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓക്കെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഉണ്ട് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് അനദർ റെസിസ്റ്റർ ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റീരിയൽ ഉള്ള വേറെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ബൈ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ടു എ ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ വേറെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഗിവൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ന്യൂ റെസിസ്റ്റർ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ബൈ ടു ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈക്വേഷനിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ എയിൽ എല്ലിൻ്റെ അവിടെ എൽ ബൈ ടു കൊടുക്കണം ഏരിയയുടെ അവിടെ ടു എ കൊടുക്കണം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആർ ബൈ ഫോർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ത്രീ ആണ് ആൻസർ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കൂ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തന്നെ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഈ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ഈസ് ഡബിൾ ഓണിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി വയർ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായി ഡബിൾ ആയി അങ്ങനെയാണ് ഈ ന്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ടിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് മാത്തമാറ്റിക് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറിന് റോയൽ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വയർ ഈസ് ഡബിൾഡ് എ ഫോർ
അപ്പോൾ ഒരു ഇക്ലേറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഓം വെച്ചല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഇൻഡ് ഫൈൻ ദ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ദി സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുമില്ല എന്താണ് ടു ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് അപ്പോൾ ഇത് കാണാം എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അക്രോസ് എയും ബിയും എക്രോസ് ഉള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് അത് രണ്ട് ത്രീ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രയാങ്കിൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ വാല്യൂസ് മാറ്റി തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓം റെസി രണ്ട് എൻഡ് ഈ രണ്ട് എൻഡും എന്തായിരിക്കും സീരീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടി ഇനി ആ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറും ഈ ഒരു ഇതും പാരൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ടു ഓം കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഡാഷ് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഡാഷ് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് വിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് സർ ദ വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വയർ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് ഹാസ് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ മെയിൻ നിക്രോ മഴ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലോയ് ഓഫ് നിക്കൽ ക്രോമിയോ ഒക്കെയാണ് ഓഫൺ അയൺ ആൻഡ് അതർ എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോം വയർ ആണ് ഹീറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിന് ഹൈ മെൽട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേണം പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് യർ റെസിസ്റ്റൻസ് വയർ ഡബിൾഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ വയർ ഡബിൾഡ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആ ലെങ്തും ഏരിയ ഒക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കുറേ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വയർ ഡബിളായി ക്രോസിഷൻ ഏരിയ ഹാഫായി അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റിറ്റ് എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിറ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറ്റൂ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഡബിളായി ഏരിയ എന്തായി ഹാഫായി എ ബൈ ടു ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് അത് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് നമ്മൾ ലെങ്ത് ഓൾ ലൈൻ ക്രോസിഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദി വയറിലെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ ലെങ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഏരിയ മാറിയാലും നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ആ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ലെങ്തും ക്രോസിഷൻ ഏരിയ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം എ വയർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഓം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൽറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രോൺ ഇൻ വയർ ഓഫ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോജിനൽ ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ന്യൂ വയർ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് വയറ് ഹാഫായി മാറി ഇപ്പോൾ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൽ വൺ ബൈ ടു ആയി ഓക്കെ ആർ ഈക്വൾ ടു റോയൽ ബൈ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇട്ട് അതേ സെയിം സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ കിട്ടാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ ഫോർ ഓം കിട്ടും പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് വയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ആയിരിക്കും ആർ ഈക്വൽ ടു റോയൽ ബൈ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എന്ത് ലെങ്തും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം പതിനേഴാം വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ക്യാൻ ബി ഒപ്റ്റൈൻ യൂസിംഗ് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓം റീച്ച് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഓം റീച്ച് മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് ഏറ്റവും ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓരോന്നും ഫൈവ് ഓം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓരോന്നും ഫൈവ് ഓം ആണ് ഫൈവ് ഓം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച് കുറച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഫോമിൽ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും മിനിമം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണും ഇഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ് ടു എൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ